പരിശുദ്ധ മക്കായുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നു മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുടെ മുഖം മനോഹരമായ തിളങ്ങുന്ന മുഖമാണ് നബിയുടെ മുഖം ഒത്ത നീളമാണ് നബിയുടേത് കുറിയവരല്ല ഒരുപാട് നീളമുള്ളവരല്ല ചുവപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറമാണ് ഹബീബിന്റേത് ഒരു സദസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെക്കാളും നീളം കൂടുതൽ ആനപ്പിക്കാണ് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുത്തുകൾ അടുക്കി വെച്ച പല്ലുകളാണത് ഹബീബിന്റെ വായയിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ട് ഹബീബിന്റെ കണ്ണുകൾ മനോഹരമാണ് ഇടതിങ്ങിയ ഇവയുണ്ട് നിബിതങ്ങൾക്ക് കൺപുരികമുണ്ട് നിബിതങ്ങൾക്ക് ആയ നെച്ചിത്തടമാണ് ഹബീബിന്റേത് സൊല്ലാഹുലിവസെല്ലം പുഞ്ചിരി തൂകി നടക്കുന്ന ശത്രുക്കളോട് പോലും ചിരിക്കുമായിരുന്ന അവരോട് പോലും അഭിസംബോധനം ചെയ്യുമായിരുന്ന ശത്രുക്കളോട് പോലും ഒരു വെറുപ്പിന്റെ വാക്കുരിയാടാതെ മക്കയിൽ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് ജീവിച്ച ലഭിനങ്ങൾ കാബാലയത്തിന്റെ മുന്നിലേക്കതാ വരുന്നു പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ആ നിലാവിന്റെ ശോഭയെക്കാളും ശോഭയുള്ള ആ മുഖമുള്ള ഹബീബ് കാബാലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നു അന്ന് കാബാലയത്തിൽ ബിംബങ്ങളുണ്ട് കാബാലയത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി മുന്നൂറ്റി അറുപതിലേറെ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആ കാലത്ത് സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം അലിഹിസ്സലാം ഏതൊരു ദൗത്യത്തിനാണോ കാബാലയം പടച്ചത് എന്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നോ ആ മഹാ അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദ് പണിതുയർത്തിയത് ഏകനായ സർഷ്ടാവ് ില്ലാത്തവൻ രൂപം ഇല്ലാത്തവൻ ആ റബ്ബിന് ഇമേജുകളില്ല റബ്ബിന് ചിത്രമില്ല ആ റബ്ബ് മിനിങ്ങളുടെ കൽബിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് ങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു ആകാശ ലോകങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭൂമിക്ക് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ആകാശത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് മുഖ്മിനിന്റെ കൽബിന് കഴിയും എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ാഹുവേ നിന്നറിയുന്ന ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ സൃഷ്ടാവിനറിയാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം മുത്തിരിപിതങ്ങൾ ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് നമിക്കാൻ നിസ്കരിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും മക്കയിലെ കൊടിയ ശത്രുക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അബൂജഹലതിലുണ്ട് ഋത്സുബയുണ്ട് റുക്കുബയുണ്ട് അതിലെ പ്രമാണിമാരായ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനുമുണ്ട് പ്രഭയുള്ള ശോഭയുള്ള നിലാവിന്റെ വെളിച്ചമുള്ള രാത്രിയിൽ പോലും ഹബീബിന്റെ മുഖത്തിന് വെളിച്ചമായിരുന്നു അനശ്രത എല്ലാവന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അന്നൊരു രാത്രി മദീനയിൽ മുത്തിരിപിരങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളും പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനുദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും ചന്ദ്രന്റെ പ്രഭ നോക്കും ഹബീബിന്റെ മുഖം നോക്കും അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഹബീബിന്റെ മുഖത്തിനായിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ശോഭയെക്കാളും ആ രാത്രിയിൽ ശോഭയുള്ളത് എന്ന് ഹബീബിന്റെ അനുയായികൾ പറയുന്നു സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബ് സുജൂതിലേക്ക് തലവെച്ചപ്പോ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ ആ ചിരി കുഫുരിന്റെ ചിരിയായിരുന്നു അവര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആരാണ് ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പെരടിയിലേക്ക് ഇന്ന് അറവ് കഴിഞ്ഞ എന്നാൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ അറവ് കഴിഞ്ഞിട്ടതിന്റെ വേസ്റ്റുകളൊന്നും കുഴിച്ചുമൂടാതെ പുറന്തള്ളിയിട്ട നാറുന്ന വിസർജ്യമുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാലകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സിലാജൂർ എന്നാണ് അതിന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് ഒട്ടകത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് അതാരാണ് നാറുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പെരടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാർത്തുന്നത് മണ്ണിൽ തലവെച്ച് 
മണ്ണിൽ തലവെച്ച് ചെയ്യുന്ന സുജൂത് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തിന് വിധങ്ങളെ ആർക്കാണ് ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ടവൻ നാളെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഹബീബിനെ അപമാനിച്ചതിന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഖനമൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇയാൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അഷ്കൽ കൌം എഴുന്നേറ്റ് ചെന്നിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞുനാറുന്ന കുടൽമാലകൾ ി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സുജൂതിൽ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവേ നീയാണ് മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിരടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചാർത്തുകയാണ് ഓർക്കണം നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ബനു ഖൽബ് ഗോത്രത്തിലല്ല ജനിച്ചത് ഓർക്കണം ഹബീബിതങ്ങൾ റിഫാരിയല്ല നബിതങ്ങൾ ഹാഷിമിയാണ് കുറഷിയാണ് മക്കയിലെ ഏറ്റവും വി വി ഐ പികൾ എന്ന് പറയുന്ന തറവാട്ടിലാണ് ഹബീബ് ജനിച്ചത് ആ നബിയുടെ വംശ പരമ്പരയെ പോലും മാനിക്കാതെ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ആ ഹബീബിന്റെ തലയിലേക്ക് ചീഞ്ഞുനാറുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല കൊണ്ടുവന്ന് ചാത്തിയിട്ട് സുജൂത് എന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ ദുർഗന്ധമേ ദുർഗന്ധം ശരീരം മുഴുവനും ദുർഗന്ധത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴും തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവര് ആടി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന ശത്രുക്കൾ ആ ചിരി കുഹുറുൻ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ നീർക്കാർച്ചയാണത് ഏറ്റവും വലിയ അവിശ്വാസത്തിന്റെ കുഹുറുൻ ഏറ്റവും വലിയ അവിശ്വാസമാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ആ ചിരി വേണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ചെറിയ പ്രായമായിരുന്ന ചെറിയ പ്രായമായിരുന്ന പത്ത് വയസ്സ് ഏകദേശം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ ആ നേരത്ത് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ഉദയല്ലാഹു അൻഹാ ഓടി വന്നിട്ട് ഉപ്പാ ആരാണ് ഉപ്പാ നിങ്ങളോട് ഈ ക്രൂരത കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇളം കൈകൊണ്ട് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞുനാറുന്ന കുടലുകളും അതിന്റെ ബ്ലാഡറും എല്ലാം അതിന്റെ തോലുമൊക്കെ ആ കൊച്ചു ഇളം കൈകളെ കൊണ്ട് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഹബീബിനെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മഹതി ബീവി ാഹു ചാലാൻ ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഹബീബിന്റെ തലയിലേക്ക് ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ഹബീബിന് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉപ്പയെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് ഉപ്പയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉപ്പ എത്ര നാളുണ്ട് ഈ പ്രയാസം എത്ര നാൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അക്രമിക്കപ്പെടും എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കേണ്ടി വരും മോളെ ഫാത്തിമ വിഷമിക്കല്ല ഇന്നുസിമ്മൻ ഈ ദീനിനെ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കും ഫാത്തിമ ഇത് കേൾക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഇനി ലോകത്തുണ്ടാവാത്ത കാലം വരും എവിടെയാണോ സൂര്യനുദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാടുകൾ എവിടെയുണ്ടോ അറബ് രാജ്യം മാത്രമല്ല അങ്ങ് ഫിൻലൻഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഡെൻമാർക്കിന്റെ പുറത്തേക്ക് ആർട്ടിക്കിലും അന്റാർട്ടിക്കിലും അടക്കം ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും അടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ചം എത്താതെ ത്യാമത്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഫാത്തിമ എന്ന് കഷ്ടപ്പാടിൽ ഏറ്റവും ദൂരത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് <laughs> وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ترنوا لي ترنوا لي جزاكم الله خير